berade dier die gedurende die dag en, en, en wat ek doen as een berader, ek was eerst gekwalificeerd in sielkunde en toe theologie, so dit is meestal van wat ek doen. En in berading krijg ek een paar keer die geval waar God spreek, terwijl ons in daar die vertrek is, terwijl ons in die kantoor sit en praat, luister ek ook na wat die Heere sê, wat die leiding die Heere gee. En op verskillende stadia hierdie jaar sê die Heere dan in een sessie, oké, okay, jylle moet nou stop, dit is nou genoeg, ek sal nou verder gaan. En daar was een, daar was een echt paar wat ek gesien het, en ons het baie lukker gesels, en, en die Heer die hemelig gewerk, toe sê die Heere dit, die Heere sê, dit is nou genoeg, ek sal nou verder gaan. En ek communikeer dit met hulle, ek sê, ons het nou paar sessies gehad, ons het nou gekom, so ver as wat ons as mens kan. En nou sê die Heere, hy gaan nou verder. So jylle gaan my nou nie meer sê, totdat die Heere ingegryp het. En hulle kyk my as of ek mal is, want hoe gaan dit ver? Hoe kan ek sê, hulle gaan my nie meer sê, totdat die Heere ingegryp het. Wat is die Heere nou een jaar neem of twee jaar? Ek sê nie, dit is die opdracht. En dit is wat nou moet gebeur. So ek is nou uit die prentie as mens, ek gaan bidden wees, in die achtergrond, maar God gaan nou wonderwerke hier doen. En hulle was skeptisch, en hulle het gedink, maar, maar dit kan nie wees nie, en so gaan al maanden voorbij, en het gaan eindelijk nie goed nie, het gaan eindelijk sleg, en hulle vraag, en hulle my kom sien, en ek sê nie, die opdracht was ons moet wacht, die opdracht was ons, ons kan nie na my verder hier oor praat nie, ons kan nie uit praat nie, dit moet nou uit gegloe word. En net voor december aanbreek, kom die wel die echtpaar my en hulle sê, ons is gereed vir afspraak. Ek sê, is dit nou dit? Hulle sê, ja, ons moet nou kom vertaal wat die Heere bedoel het, toe hy gesê het, hy gaan ingryp. So maak ons een afspraak en hulle kom sit by my en hulle begin vertaal hoe die Heere net, hulle was hulle het gewag, hulle het gebid, daar het niks gebeur nie, hulle het gedink hulle gaan mekaar dood maak op een stadium, hulle kon mekaar nie hanteer nie, hulle gaan slaap, hulle wou nie met mekaar praat nie, en skiele, word hulle bakke, en alles is anders. En hulle hoor hoe die Heere met hulle praat, en vir hulle sê, ek is hier. En hulle ervaar hoe die Heere in hulle harte net een ander type gevoel ook vir mekaar bakker maak, en hulle begin praat, en hulle kan nie op my praat, en hulle begin bid, en hulle kan nie op my bid, en hulle begin saam sing, wat hulle nog nooit gedoen het nie, en hulle kan nie op my sing nie. En van daar af, boren hulle oor van nieuwe liefde vir my taal, al al is het ook moeilik, want die menselijkheid treem my nog steeds in, maar ek het hier kom God, en hulle haal hulle uit aan die put, en hy sê, hier is ek, ons gaan nou weer voort met hierdie lewe, op een heel nieuwe manier, een heel ander manier, hulle leer mekaar anders ken, hulle is vol van lewe, soos hulle daar sit voor my, iets heel te mal anders, as wat ek maande voor dit beleef het. Dit laat my eens met verwondering staan, en dit laat jou eindelijk wees in jou broek, want jy besef dan, God is so groot, dat daar nie, ons kan het nooit begryp nie, ons kan het nooit kan besef nie, ons kan nooit kan weet. In another instance, I, I counsel the lady, who said that she has never heard the Lord speak to her, never, and she feels that the Lord had forgotten about her. We, we also feel that way at times. And I, I listened to God, and, and I heard, lead her in a meditation. And I said, do you want me to lead you in a meditation? She said, I don't know if I believe in that stuff, but okay, let's try it. So we did a meditation, and while we sat there, she was praying. I was guiding her through this prayer. And I saw a light shine from within her, and at that moment I knew the Lord is here. The Lord was having a conversation with her, the tears were flowing, she saw him, she spoke to him, and from that moment on, she never once thought God had forgotten about him. 
She said, God took me to a far off land where I was as a child. The last time I was there was 15 years ago. I never even thought about that place. But he took me there and led me through something that happened there and showed me that he was there even from birth. And I will never be able to explain what it was like in that moment to see this woman. I had no part of their conversation. I couldn't hear what they were saying. But it was clear as day that God was with her. That he was sitting there with her. That he was talking to her. That he was sharing life with her like she had never, ever experienced it. And when she opened her eyes at the end of it, she looked like a totally different woman. Haar hele gezicht uitkijk het verander. Haar gesintheid het verander. Wat so van haar self gedink het het verander. Haar hele leven van daar af tot op vandag toe. Het sy nog nooit weer teruggegaan na haar ou lewe van verwoesting en, en van selfhaat en van al daar die dinge nie. Sy is die prachtigste mens as jy haar sien is dan het een licht wat om haar skyn. There are many more stories to tell. But it leaves us with a mystery of who is this God? Who is this Lord? that touches lives in such a way that once your life is touched by Him, there is no turning back. Once your life is touched by Him, there is no reason to long for the old. Because the new has come. The new has started. And there is no way you would want anything other than that experience, that life, that communion with our Lord Jesus Christ. So, hier die verhaal wat ons gelees het, vertel ons dan iets van daar die ervaringe. Vertel ons iets van die ontmoeting met Christus en wat precies dit beteken. Voordat ek kom by precies wat dit beteken, moet ons ons plaas in die tekst. Die tekst is deel van een jaarlikse feest. Dat was drie jaarlikse feeste vir die Israelite. En dit was paasfeest, pasval, dit was pinkste, En het was die feest van die tente, the Feast of Tabernacles. So in the Feast of Tabernacles is where our story starts, the story that we read. And this feast is seven days. For seven days, people live in tents around the temple of God. And they go to the river Siloam. And every morning, the priests go with a gold pitcher. And they go and get some water out of the river. They bring it back to the, to the altar. And there's a silver bucket in which they pour the water. And that water is the sign of the water that God gave to the Israelites in the desert. When God made water come out of the rock so that their thirst could be satisfied. It was a commemoration of that day. It was to give thanks to God for giving them water in the desert and they would give sacrifices and they would celebrate. And then after all this, on the eighth day, was a grand celebration where they went to the river twice. So they got double as much water and, and threw it around the altar. And with that, they prayed for rain and they prayed for the Spirit of God to fall them. It is on this eighth day, at the end of this feast, that Jesus then stands at the river and he proclaims, he invites, he calls them and he said, Everyone who is thirsty, come to me and drink the living water and water shall flow from you until all eternity. It's a beautiful invitation. So we're going to talk a little bit about that invitation. It, 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 it has a call in it, firstly, it has an invitation, and it has a promise. So the eerste in die roep wat, wat Jesus gee, is vir allemaal wat doors is. Nou, ek het nie, ek het lang was besef hoe het voel om doors te wees, toe het ek besef, ek doen het dienst vir levende water, en ek het geen water nie langs my. Ek het nou begin voel, so gerend baie dan nie vir die ironie, 
van, van hierdie thema. Maar ons besef nie al dag dat ons doos is, of dat ons water nodig het, tot ons die teken sê. Ons monde is droog, ons tong sit aan die verhemel te vast, ons begin hoofdpijn kry, en, en Jesus sê, ek soek mense wat weet hoe doos hulle is. Ek soek mense wat nie net fysisk doos is nie, maar weet dat sonder my gaan daar verewige geestelike doorste in jou wees. Jy moet leeg voel van binnen sonder Heere Jesus Christus. Jesus soek mense wat besef, ons het nie dit alles by mekaar nie. Ons het nie al die antwoorde nie. Ons is nie perfect nie. Ons is nie volmaak nie. Eindelijk heel te maal in teendeel is ons totaal gebroke voor die volmaakte God. Allemaal wat doos is, kyk na jouself eerst, sê die Heere, en besef, hoe baie jy my nodig het. Kyk na jouself, en besef, ek kan nie alleen hier deur gaan. Ek wil nie alleen hier deur gaan. Ek wil hier om alleen hier deur te gaan, sonder die Heere binnen in my. Ek het een doors binnen in my, wat geles moet word. Dit is natuurlijk snaaks dat Jesus by die rivier staan, wat drinkende water is, drinkbare water, en sê, al hoe wat doors is, kom na my. So die uitnodiging tweedens is, kom nie na die rivier toe nie, kom nie na Gerritse mooi beker die wat hy hier altyd het nie, kom na die Heere, Jesus Christus, die verlosser, die saligmaker, die een wat in die kern staan van wie ons is, die een wat gekom het net vir ons, die een oor die kerstfeest nou gegaan het, die enigste een wat vir ons lewe kan gee, moet nie kom na ander dinge nie, maar kom na Jesus. Hy is die enigste een met die levende water. Hy is die enigste een met lewe, ware lewe. Now they are of course ways to quench your thirst, if you're really thirsty, there's lovely coke to drink, mmm, gas cool drink, it is most feast day to us drink, it all is, as by a supper, the sun in the supper, what you can drink, and as you begin it, you can't even look at it, there was beer, no, a little warm day in the time, there was wine, there was other than the manier, om your doors to less, and the more you drink, the more you will have, daar doors word het nooit gelis. Het laat altyd een gevoel van, maar ek is nie te vrede nie, ek het nog nodig. En die volgende ochtend as jy wakker word, vooral na een goeie partijkie, dit is immers nie my jaar, pijn die kop. Alles is droog. Alles verkrokkerig in die keel. Daar is swaai brand, daar is swaai brand. Het is nog warmer as wat ander mense voel. En al wat help, is water. Is water om af te slik, en jy kan skielik jy genoeg kry van die water, wat word jy die hele tijd klaar, jy wil die water heen nie. Maar hierdie dag, as jy so doos, jy is net gedroog, jy wil net water heen, en ek klink op die klaar, dat jy daar heen, maar ek het nie my sal lees. Ek is seker as daar die klaar nie meer staan, maar jy wil nie. en alles wat schoon gemaakt het word, het laat jou net beter voel. En soek om Jesus en sê vir ons, daar is vele maniere om jou doors te lees. Jou geestelike doors ook. En ons soek op verskillende plekke daarvoor. Ons soek by die partijkies vir daar die geestelike voel van liefde en warmte. Ons soek by allerlei mense wat nie nou by die goeie inkomst dit is nie, maar hulle laat ons speciaal voel, hulle laat ons voel dat ons behoort, ons soek by plekke waar ons baie geld kan maak, wat ons dink as ons genoeg geld het, gaan ons gelukkig wees, en mense sê om ons, as jy nie die ding geld en jou gelukkig maak nie, weet jy net nie waar om te shop nie. So ons soek waar waar ons kan, om hierdie doors te les, en ons kan nie nooit genoeg kry nie, ons het nooit genoeg lewe nie, ons is nooit gelukkig genoeg nie, Ons is altyd om te vrede oor die ding. Ons sê, nou, ek gaan dankbaar wees, morgen klaar ek alweer, en ek kyk nou in die speel, terwijl ek het sê. Maar Jesus sê, kies eerder om na my toe te kom. Die enigste een, wat jou door so kan les, dat 
dat jy nooit weer door sal word. Die enigste een wat jou kan oortuig dat die lewe absoluut die lewe werd is. Die enigste een wat lewe dier jou kan laat vloe dat jy weer rein voel, dat jy voel is een nieuwe begin. Ek is die een met die antwoorde sê, is jy kan hoeveel berading kry, jy kan hoeveel therapie kry, wat, wat natuurlijk wonderlik is, ek sal nou nooit sê, dit is slecht, jy, want dit is wat ek, wat ek doen, jy kan alle wat die antwoorde in boeken kry, jy kan lees soveel as wat jy wil lees, tyd skrifte en, en self help goed, en, en persoonlijk uit stoetse doen, en dit is alles wonderlik, maar op die oude eind, is dit ek, sê die heren, wat alles van jou saamvat, en jou weer heel maak, Op die ouwe het vat ek daar die hele prentje en ek tel die stikke op en ek maak jou een. Ek wil jou doorslees. Ek wil vir jou levende water gee. Ek alleen op soete by my. And then lastly, the promise that goes with it. An incredible promise. An amazing promise. The Lord Jesus says, if you come to me to have the living water from me, surprise, surprise, living water will flow from your belly. Daar waar die doos die meeste vandaan kom en die honger te, daar waar het grom so honger is het, en allemaal om jou kan hoor, hoe hierdie ene keer so om baie honger, een lang glas te eet, een lang glas iets gedrink, wat grom hier in jou binneste, en Jesus sê daar nie saas jou diepste binneste, sal ek kom heel, sal ek kom voet, sal ek kom stil, sal ek kom les, nie vir my, vir jou self, maar die levende water wat ek geef, sal uit jou uitvloei na ander. See, the mistake we make is we think that the, the purpose in this life is so that I can be happy and that I can feel special and that I can be secure and that I can have anything that I want. That is happiness, we say. No, the Lord Jesus says, the moment you meet me, I will give you living water for others. It will flow from within you. It will make a difference. When you talk to people, suddenly they will see me. When you share with people, suddenly they will see my light. When you are just are just thinking about someone, suddenly they will know I am with them. The power that I will give you when you come to me is a power that no one can stop. Nothing can take away from you. It will be unto all eternity and it will make the difference in this world that this world is begging for, aching for, longing for. You will stand in awe when you see what I will do through you. And that is what my living water is for, that others may taste it through you. And I promise you, it will be there until all eternity. It will never dry up. So we look at this year that has passed, 2022. It has not been an easy one. We are recovering from a pandemic that is still threatening to come our way even more. We are recovering from death as, as if we can ever recover from death. We are longing for people who used to be right there by our side who are not anymore. We are struggling coping with crime in this country of ours, in this com these communities of ours. We are struggling still with unemployment. We are struggling with illness. We have been hit hard. We have. In the same year, we have seen the amazing sunsets and sunrises. We have celebrated new births. We have celebrated new beginnings. We have passed our school years or our university. We have been promoted at work. We have shared so much joy as a family, as friends. We have lost people, but we have gained people. We have been ill, but we have also been healed. 
We have been aching to know God and we have kept seeing that God is with us in every corner that we take. We have seen the night, the darkness that we will see shortly again when the lights go off. But we have also experienced the light of our Lord Jesus Christ, the one who never leaves us and who never ever stops shedding that light on us. We have had our ups and our downs, and that is why the service is also such that in one moment we are crying while we light candles, the next moment we are celebrating as we sing along. It's the up and the down, the, the confusion of it all where God says, in every single moment I am with you. This whole year, if we look at it, it is clear that God's hand of grace has rested upon us and has never left us, not even in the moments where we thought it did. God had the slate on us here to bring in here to come back. Waar die klokke aankondig, die oud is verby, die nieuwe het gekom. Die Heere Jesus Christus staan voor ons, soos hier die klokke aankondig, een nieuwe jaar sê die Heere, kom na my toe, jylle wat doors is, jylle het nog niks gesien. Ek wil jylle vang met levende waarde. Ek wil van jylle nieuwe mense maak. Ek wil jylle jaar vir jylle gee, as een teken dat ek die wonderwerkende God is. Kom drink by my, kom word gevoed by my. Kijk na my eerste en nie na die wereld nie. 2023 gaan ons in met die Heer in die sonde. Ons gaan in met die levende water nie kerk droog nie. Ons gaan in gevul dier die geest van God wat binnen in ons Heers en ons sê niks gaan ons onderkrijg. Ja, dit is onbekend. Ja, daar lei baie uitdagings voor ons. Natuurlijk. Ja, ons weet nie wat die maande gaan inhoud. Ons weet nog nie wanneer ons daar werk gaan kry. Ons weet nog nie wanneer ons gaan gaan slaap in die maand na een slechte goed met ons gebeur het. Ons weet nog nie hoe ons gaan garanteer die verlange na geliefd is. Ons weet nog nie wat ons gaan maak met die diagnose van die siekte waarmee ons sit nie. Ons weet het nie, dis wat bekend, maar die een ding weet ons, die Heere Jesus Christus weet precies hoe om dit te hanteer en hy sal dit dier ons doen, na ons laat vloei, binnen in ons asem hal, nieuwe asem dier ons skep, die levende waters dier ons laat vloei, tot in ons diepste binneste, so dat dit selfs daaruit kan vloei, en dan gaan ons hier die wereld aan die brand gooi. Die onvoorstelbaarheid van die leven is nie slecht. Want elke keer laat het ons toe om verrast te word dier die genade van God. Elke keer laat het ons toe om selfs wanneer ons vul en breek en aan skerwe nie te sien en te voel en te ervaar hoe God kom en het opkrap opraap in sy arms ons sus en ons weer bou en ons heel maak en elke keer as ons mooier as die vorige keer, elke keer as ons sterker as die vorige keer elke keer as ons licht van God wat dier ons kyk, houd dit er as die vorige keer, elke keer as ons nader aan die troon van God as wat ons ooit was elke liewe ervaar bring ons nader aan die Heer Maar dit moet ons focus wees. Dit moet ons gesintheid wees. Dit moet ons besluit wees. Nergens sonde God. Nergens sonde die Heere Jesus Christus. Kom, allemaal wat doos is. Kom nou na die Heere toe. Daar is nie ander tyd nie. Dit is nou. Ons staan nou by die refie. Ons staan nou by die levende water. Ons word nou gevul dier sy gees. En dit sal die hele jaar 2023 strijd. En dit sal verewig uit ons vloe na andere. Tot.
Agora vamos cansar seu pai. Exinda. Vale a pena ser dia mais quando. Mas é que as coisas se entendem ali. Mas é algo onde o trânsito é o trânsito. Die levende water oor en oor inneem en sy Heere sonder u gaan ek. Amen. Voor en ons, met die binneste wat roer vir u, wat uitgehonger is om dier u geest gevul te word, dier ons staan met open arms, hand en pop na u toe Heere, en ons wacht, Ons wacht dat ons kan voel hoe jy ons vol met die levende water. Jy is die enigste een die ons by ons wil hee, vir ewig en vir altyd. Jy is die een na wie toe ons kyk, jy is die een op wie ons voort is, jy is die lewe waarna ons smag. So ons vraag, jyre, vol ons nou met die levende water. Vul ons tot in oorvloed. Laat het van kop tot toene tot in die binneste wezens van wie ons is vloei. En dier ons vloei ook na andere. Laat ons hierdie gemeenskap aan die brand leef met eer. Dat ons het eindelijk kan sê, ons sit nie meer achter oor nie. Ons oordeel nie meer mekaar nie. Dis nie ons bezigheid nie. Ons bezigheid is e liefde, e lewe, e heerlijkheid om verander ons, vorm ons, Heere, geef vir ons een absolute transformatie, dat ons net in die licht van hier af voor het toe leef. Dat ons die levende water met mekaar deel, om elke hoek en draai, nie kan wacht om die leven met mekaar te deel. Heere God, wees ons genadig, red ons op niet, Heel ons, Heere, hou ons vast en dra ons, Heere, wonderbaarlijke lewe. Nie net een sommer so lewe, maar een lewe waarin ons ons alles vir u gee en ons alles met u deel en ons alles vir u beskikbaar maak, so dat u ons kan gebruik net soos u wil. Baie dankie vir al die liste van 2022. Baie dankie vir al die optraande en afdraande van 2022. Dit vorm ons, Heere, om nader na u toe te beweeg. En baie dankie dat ons nou reeds weet, ons gaan hierdie jaar met u binnen. En u sal ons nooit verlaag. Sê en elk en die Heere, begeleid ons asjeblief in die geest. Praas die stempel van lewe op alles wat ons aanpak, Heere. En mag ons alles wat ons doen, in die naam doen, in geen ander naam, in Jesus naam. Amen.